విజయనగరం జిల్లా సాలూరు పట్టణ తహసీల్దార్ షేక్ ఇబ్రహీం రేషన్ దుకాణాల్లో విస్తృత తనిఖీలు చేశారు ఈ తనిఖీల్లో రెండు గోడౌన్లను సీజ్ చేశారు పట్టణ పరిధిలో పేదల బియ్యం పక్కదారి పడుతోంది ప్రభుత్వం నిరుపేదలకు అందించే రాయితీ బియ్యం కందిపప్పు మరికొన్ని సరుకులు యథేచ్ఛగా పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు కొందరు వ్యాపారస్తులు రేషన్ బియ్యం అక్రమంగా తరలిస్తే పీడీ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేయాలి అని ప్రభుత్వాలు చెబుతున్నా ఆచరణలో అవేమీ కనబడటం లేదు ఒకటి కాదు రెండు కాదు వేల క్వింటాళ్లు విజయనగరం జిల్లా సాలూరు నుండి పక్క రాష్ట్రం ఒడిశాకు తరలిస్తున్నారు విజయనగరం సాలూరు పట్టణంలో అడ్డంగా ఈ వ్యాపారం సాగుతుంది అయితే కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా గత రెండు నెలలుగా రవాణా సదుపాయం లేకపోవడం ఆంధ్ర ఒడిశా బోర్డర్ చెక్పోస్ట్ వద్ద నిత్యం పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండటంతో ఒడిశా రాష్ట్రానికి తరలించాల్సిన రేషన్ రైస్ ను వ్యాపారులు తమ గొడవల్లో నిల్వ ఉంచారన్న సమాచారంతో సాలూరు పట్న తహసీల్దార్ షేక్ ఇబ్రహీం తనిఖీలు నిర్వహించగా రెండు గొడవలలో భారీగా రేషన్ బియ్యం గుర్తించి గొడవలకు సీల్ వేశారు ఇద్దరు వ్యాపారస్తులపై కేసు నమోదు చేశామని తహసీల్దార్ తెలిపారు నేను సాలూరు మండలానికి తహసీల్దార్గా పనిచేస్తున్నాను ఈ దినం అనగా పంతొమ్మిది ఆరు ఇరవై ఇరవై అంటేనే పన్నెండు గంటలకి ఒక అన్నం పర్సన్ నుంచి ఒక ఫోన్ కాల్ రావడం జరిగింది అది ఏమిటంటే సారాంశం ఒక దగ్గర గ్రాండ్ స్టైన్ బిజినెస్ జరుగుతుంది మీరు చెక్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు అయితే దండిగాం రోడ్లోని వెంకటేశ్వర కాలనీ దండిగాం రోడ్లోని వారణాసి గోపి అనేసి ఒక ఒక వ్యక్తి ఒరిస్సా నుంచి సరుకులు ఎక్కడైతే ఎక్కడ రావడం ఎక్కడ నుంచి సరుకులు ఒరిస్సాకి వెళ్ళడం అనే బిజినెస్ చేస్తున్నారని చెప్పి తెలియవచ్చింది అతను గొడవను చెక్ చేస్తే అందులో ఎనభై ఆరు కే ఎనభై ఆరు బస్తాలు ఇరవై ఐదు కేజీల కలిపి యాభై కేజీల బస్తాలు యాభై కేజీల బస్తాలు మూడు పసుపు చింతపండు జీడిపెక్కలు వగైరా వగైరా కందిపప్పు ఒక శనగ శనగలు కొమ్ము శనగలు వగైరా వగైరా కనుగొనడం జరిగింది అవన్నీ నోట్ చేసి అతని దగ్గర స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ చేయడం జరిగింది అతని లైసెన్స్ గురించి అడిగాము లైసెన్స్ కానీ స్టాక్ రిజిస్టర్ కానీ సేల్స్ రిజిస్టర్ కానీ ఏమీ లేదు సుమారు మూడు సంవత్సరాల బట్టి ఆ బిజినెస్ చేస్తున్నానని చెప్పి అన్నారు అతనికి సంబంధించిన ఇంకో రెండు గొడవలు ఉంటే ఆ గొడవలు చెక్ చేశాము అక్కడ సరుకులు ఏమీ లేవని చెప్పేసి కనుగొన్నాము అయితే ఇప్పుడు ఈ గొడవల్లో ఏదైతే సరుకులు ఎవరు లభ్యమయ్యాయో ఆ సరుకులన్నీ కూడా నోట్ నోట్ చేసుకొని అతని మీద కేసు పెట్టి జాయింట్ కలెక్టర్ గారి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గమనించవలసిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఆ గొడవనికి కుడి చేతి పక్క సుమారు యాభై నుంచి అరవై ఖాళీ కందిపప్పు ప్యాకెట్లు ఆ కందిపప్పు ప్యాకెట్లు ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల సంస్థ జారీ చేయ జారీ చేయబడేటటువంటి కందిపప్పు ప్యాకెట్లు కనుగొనడం జరిగింది వాటి గురించి అతనికి ప్రశ్నించగా ఏమోనండి నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి అన్నారు ఏదేమైనా సరే సాక్ష్యాధారాలతో సహా జిల్లా కల జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గారి కోర్టులో ప్రవేశపడతాము అక్కడ కేసు బుక్ చేసి అక్కడ ఏ రకంగా తెలిసి ఆ రకంగా ప్రొసీడింగ్స్ అతను సర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది